他想和你见面。不，不能。现在我们都不能暴露。这个小林是我的亲弟弟。此战役以后，我们就再也没见过面了。当时我连续辗转了好几个战场，一直没他的消息，我以为他牺牲了。当时他的伤很重，没想到他又能够活下来，而且成了我们地下党的一员。他被捕以后，我们很多情报站和地下组织都遭到了严重的破坏。他的嫌疑很大。我们现在最主要的就是搞清楚他的底牌，好决定是否送他出天境。那如果他还是那个坚强的战士，要见吗？不，即使是这样，我们也不能够见面。下部计划是。我是这么想的吧？这种。夏木君，你没事吧？没事，你忙吧。你好。你是那个护士。嗯，啊，这两天风声比较紧，我们需要把你转移到另外一个地方。是不是出什么事儿了？谁知道呢？全省都戒严了，剧社都关了好几天了。你怎么了？接你，好
进来。情况怎么样？侦缉队天天戒严，夏林的通缉令已经贴满了整个天津，他们一定想不到，夏林是我们的人。我是问夏林那边有没有消息？还没有。查清楚他们的老巢，我要让他们死无葬身之地。嗨多久没见了，哥？哥，我找你好久了。我也找你好久了。那你怎么知道我在这儿呢？我一直在天津。哥，您是他们的上线？对。你不是急着要见我吗？对，我有很重要的情况向你汇报呢。那你到处乱跑干什么？外边很危险。我，他们一直防备着我，所以啊，我就出来看看。我要是再晚来一点儿，我们两个又见不着了。对，这真是太悬了。别动，别过来。是啊，是太悬了，差一点儿。日本人就知道天津行动小组的藏身之地了。哥，您这是说什么呢？啊，我听不懂。你听不懂，可你看得懂吧？哥，哥。我知道错了，您就放过我吧，啊，哥，看在咱们亲兄弟的份上，你就再给我一次机会吧。我怎么给你机会？那些牺牲了的同志，谁给他们机会？哥，你就别怪我不客气。最黑暗的夜还没来呢。嗯
你干什么？例行检查。例行检查，你们也不能打翻我奶箱子呀！老子就这么检查。你们是不是欺负人啊？欺负人？老子欺负的就是你！欺负！哎，干嘛呢？放开他！二位爷，消消气。二位爷，消消气。咱家小兄弟刚进城，什么规矩都不懂。就一乡下人，二位爷别生气啊。您笑纳，还有您呢。快说对不起，对不起。敢跟我们斗嘴，我腻了吧？快滚！哎，马上就走，我马上就滚。情况没有？呃，没没，真的没有。不，就刚才有一个送牛奶的。送牛奶的？怎么回事啊？就挺横的。横的。那两个送牛奶的，过来。看什么看？说你们俩的，过来。兄弟，看着有点眼熟啊！啊，天天城里城外跑的，难免眼熟。老家哪儿的？浙江绍兴。上海有亲戚吗？有的，有的。我几个堂兄弟在上海做生意。去过上海吗？没有。从老家出来以后，就一直在天津谋生。果真没有去过上海。果真，赵队长，他身边那小子会功夫，劲儿可大了。跟你们说过多少回了，不要放过任何黑衣分子啊！你是聋了是瞎了，抓起来！是。啊！啊啊啊是你，秦叔，四龙，让你手下的都把枪给我放下，否则叫你脑袋开花。放下枪，都把枪放下，快点！四龙，不，四哥，咱们大家兄弟一场，你何必动真格的呢？四哥，跟你是兄弟。妈呀，四哥，听我说，误会，真是误会啊！我苟且偷生到今天，也是为了替大哥报仇啊，四哥。冤有头债有主，今天我亲自动手清理门户，就算提到大报仇了。我忍辱负重，不也是为了抗日吗？啊！要不是看在张家后人的份上，就是拼了老命，也会干掉你，绝不会让你活到今天。你说当时大哥中枪的时候，你我都在他身边，是不是？
，我哪有机会掏枪打他？你不也看见了吗？啊！你投靠日本人当汉奸，今天加仇公恨，我都要报。我赵百川，罪该万死，死有余辜。不过，我有个小小的要求，在我死之前，我给大哥磕个头，啊！再天有灵，大哥，我随你去了，大哥。啊！啊！啊让你跑，赵百川就是挖地三尺也要把你挖出来。走。你一定要挺住，挺住！韩月，老爷临死的时候要我照顾你，可是我……我看到你，真的很高兴。爹临死的时候，他一直在喊着你的名字。他要是看到你现在这个样子，他会喊你叫九泉的。季叔，你别说了，一会儿医生就到了。我，你让我把话说完。我们的吴全子，你爹是个大英雄。虽说我们帮会都是江湖中人，可是我们都是。讲义气的，鬼子来了，都会一起去抗日。你爹就是个抗日的头头。我知道。不，你不知道。他们都以为你爹是打鬼子的时候死的，其实不是，是赵百川出卖了我们。他告诉敌人，我们伏击的地方。最后，我们中了埋伏。我，我一定要替我爹报仇。你是张家最后的血脉，你不能去。七叔，所以你一直暗中保护我。是的
我真怕你有危险，所以一直在保护着你。你跟你爹一样，都是大鬼子的英雄。我周家恨，我一定报。七叔，七叔，你放心。真的，真的，就是放心。金叔，金叔，金叔。既然走上这条路，这一切都是你应该面对的。我们的家人、朋友、爱人，随时都有可能倒在你的面前。这就是战争。每一次胜利，都是要靠一具具尸骨堆积起来的。可活着的人，恰恰是要踩着这些可能畏寒的尸骨才能前进的。听着很残忍，事实是你必须要咬着牙挺过去，要不你谁也对不起。准备一下吧，送秦叔叔上路。鬼子把山给挖空了，印刷厂就隐蔽在这个山里边。山的北面是悬崖，东西两面没有路，山高林密的，人根本上不去。唯一的一条通道就是南边的这条，还被鬼子给封锁了。据可靠情报，兵工厂至少有小鬼子的一个小队在把守。要想吃掉他，并不是那么容易啊。那您呢？至少得给我一个义务。没有，我这也没办法。不行，老夏呀，我不是索尔，我要是有索尔那把锤子，我肯定把他这个兵工厂砸得稀巴烂。但我是人，他中枪也倒，挨打也疼。索尔，索尔是谁？他是北欧神话里的雷神。啊，雷公啊，那你找雷公啊，有一个赢干嘛？那
办法接这场派发，林部长一定要干掉。喝茶找个清静地方还真不容易啊，也就是这儿了。其实咖啡也不错。你大概在国外就没喝过正经的茶啊？你说这茶多少钱一杯？什么价码我可不知道，反正我知道不便宜。老夏，现在这物价涨得都疯了。我估计下次咱们俩再见面的时候，这茶肯定喝不起了，只能喝西北风了。知道为什么吗？不知道。大华印刷厂的资料和厂房设计图。怎么的？印刷厂改建兵工厂了？我倒是想来的，哪有那么好的事儿啊？哎，这可是另外一个任务。小鬼子从德国弄了一台印钞机，就放在大华印刷厂。据情报显示，小鬼子正在没日没夜的印假钞呢，已经有一批伪钞流入了市场，对我们影响很大。长此下去的话，小鬼子就能够轻而易举地套购到大量的黄金、边纱、布匹等紧俏物资。沦陷区的金融市场就要受到严重的冲击，通货膨胀就要加剧。到那个时候，我们的损失将是不可估量的。你的意思是说，炸掉他？对，兵工厂。印刷厂都得抓紧，特别是印刷厂的事儿。你们尽快的制定一个详尽的行动方案，用不着通过我，只要可行，马上实施。总不能让杯子打了，茶不值钱吧？好家伙，兵工厂、印刷厂。这茶这酒精浓度还挺高，什么意思啊？我没喝醉啊，不就是给你两个任务吗？看清楚了啊，别傻眼！我的神啊，神啊！怎么了？什么神了？不光我把这张牌子插在哪儿，他总能找出来。神啊，真是神啊！是吗？我试试，抽一张。来，看清楚了，别眨眼，不能眨眼，眼睛就没了。你个三只手，海藏哪儿了？不快我，给我，不快我，没藏，没藏，哎呀，哎呀，哎，报告，呀，还给我不义之财，小二，不义之财，见者有份儿，我才不要呢，不义之财，见过拔毛适可而止啊。那这是你的牌，哎，汉杰呢？老头叫走了，哦，对了，咱也该走了，干嘛去？正经事儿啊。
他还能有正经事儿？是头部着的任务，走吧，小吴，小王二，好好看家啊。我一嘴就没招了，本来也不是吃的。不是，你说我们只是乔装，不至于弄成这样吧？不是，谁让你化妆的时候，你说你这一直张个嘴说个不停，那我这不也是？哎，不，不，逃逃逃逃逃！那你谁？那你怎么不往没招的弄你嘴里头？我这是意外。叫。张叔，干什么呢？你看我们送煤的，送煤的。前两天我怎么没见过你们？啊，那是我叔和我哥，今天轮着我们俩了。这是我弟弟，张建能。嗯嗯。你过来搜一下，进去吧。走，不干。太君送煤的，这送煤煤呀？这找找半天，你说没找着锅炉房，你不知道在哪儿啊？你怎么回事？长官，这两个中国人是新来的，送煤的，让他们马上离开，这里不允许中国人出现。是，走走走，去那边，赶紧去，哪边？那边啊？啊，赶紧赶紧，哎，快点快快快！不要开个车手脚利索点。
一人挨一脚。你打脸就不错了。那是他们嫌咱们脸黑，怕脏了自己的手。你看，我说这化妆有好处吧？也不信。小杰下次要是再来这个地方，全把他们干了。脑子里除了装了女人，还装了什么东西？你已经不适合继续留在特高科了。对不起，长官，请你原谅。回到前线去，让那里严格的纪律，好好的清醒一下，你这颗淫秽的大脑。长官，滚出我的办公室，马上。军车的事情不会是那么简单的，肯定是抵抗组织想利用我们的身份搞一些破坏活动。马上去查一下，重点看一下，我部最近有什么行动计划？嗨。爷，明慧，你出去。明慧，你怎么了？不舒服吗？有一点伤风了。啊，那你得多喝点热水，多休息啊。谢谢。你要出去吗？嗯，去卖点药。你别动了，洗娃。啊？你去帮明慧买点药回来。哦。不用。一点事儿，不碍事儿的，我自己去吧。走了。啊。进来。站长，明慧送来消息了。说陈婷准备了炸大华印刷厂，他们也知道了日本人要印伪钞的事儿了，反应够快的。丁工厂那边有消息吗？啊，暂时还没有。不过，兵工厂也是块硬骨头啊，也不好啃的。是啊，伤了牙口倒是小事儿。别搞不好，命都得搭上。哟，瞧你脏的！猴，你俩爬烟囱去了？圣诞节还没到呢，送礼啊是人家圣诞老人的活儿。怎么着？你的意思是嫌我们两个人脏是吗？接着吧。行了，别闹了。我有个任务给你。什么任务啊？哎，姐啊，咱这情报准确吗？哪儿那么多废话呀？不准确到这儿来干嘛呢？玩呢？傻笑什么呢？笑都不让啊！哎，你这样吧，你这样说话特像我姐。你还有姐呢？啊，亲姐。亲姐。
特高科的。这位是日本军部派来的印刷工程师小林静二。郑姐，这是我的证件。跟我回特高科接受审查。我们没做到什么，我们是冤枉的。我也给军部打电话，特高科是没有权利抓我们的。做什么都不知道，带走。